Swish horror. Åsiktsmaskiner och tiggare. Så nedlåtande beskrev en programledare i Stadsradions P4 Stockholm. Nyligen de fria mediernas innehållsproducenter. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och folkbildare. Eller med public service nomenklatura. En swish hora. I'm not bad. I'm just drawn that way. Om du uppskattar mina filmer så ber jag nämligen om frivilligt stöd för min fortsatta filmproduktion genom något av betalningssätten här ute till vänster. Passa även på att prenumerera på min nya engelska Youtube-kanal här ovanför där det inom kort kommer att börja hända spännande saker. Min svenska kanal följer du här nedanför och glöm inte att klicka i klockikonen så att du får notiser när jag publicerar nytt material, vilket jag gör med religiös trofasthet varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Vad säger det nedsättande tillmälet Swish-hora om det svenska medieklimatet? På vilka grunder attackeras frivilliga finansieringsmodeller? Och hur ser det nya digitala medielandskapet egentligen ut? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. För idag talar jag om horor, hat och härskarteknik. Häng med! De så kallade massmedierna blev under 1900-talet allt viktigare som maktmedel. Att ögonblickligen kunna nå stora delar av den egna befolkningen med sitt budskap revolutionerade både underhållnings-, bildnings- och propagandaindustrierna. Från Hitler-Tysklands välregisserade olympiska spel 1936 till Centerpartiets pigga framåt har medierna i allt högre grad kommit att styra både opinionen och samhällsutvecklingen. För den som kontrollerar informationen kontrollerar nämligen också verklighetsbeskrivningen. Wild domination! På grund av detta monopoliserade många europeiska länder under 1900-talet rätten att sända radio och tv. Right. Förevändningen var att man önskade förse medborgarna med sanningsenlig och viktig information samtidigt som man sa sig vilja skydda dem från otillbörlig påverkan. I Sverige startade man statliga radiosändningar 1925 och vidmakthöll ensamrätten att göra detta ända fram tills teknologiska framsteg gjorde både radio- och tv-monopolen omöjliga att upprätthålla under början av 1990-talet. I samband med internets framväxt kompletterades utbudet av radio, tv och tidningar med allt fler digitala och nischade kommunikationsaktörer. De sociala medierna tog över tidningarnas annonsintäkter och fria gräsrotsmedier attraherade en allt större publik på de gamla mediernas bekostnad. Få av de etablerade medierna insåg vidden av den digitala revolutionen. Under det tidiga 00-talet hyllades bloggare och internetskribenter även av journalister som demokrativitaliserande och ett komplement till de existerande mediehusen. Men i takt med att allt fler av de nya medierna blev populärare än vad de etablerade medierna var själva då ändrades tonen mycket, mycket hastigt. De nya medierna sades nu istället vara demokratifarliga, lögnaktiga och ohederliga. 2018 publicerade den internationella nyhetsorganisationen Reuters en undersökning som visade att flera alternativmedier redan gått om stora och väletablerade tidningar, som till exempel Dagens Industri i Sverige. Samtidigt visar den opartiska undersökningsorganisationen SOM-institutet entydigt att både förtroende och publik är hastigt vikande för public service. På grund av denna utveckling har de etablerade medierna mobiliserat en allt hårdare kamp för sin egen överlevnad. De nya medierna påstås skapa radikalisering. 2010-talet beskrivs som ett destruktivt förlorat decennium och falska nyheter sägs förleda allt större delar av världens befolkning. För att bekämpa denna påstådda utveckling tillgriper de gamla medierna nu i allt högre grad lagen som sitt vapen. Det nya europeiska upphovsrättsdirektivet är exempelvis utformat just för att bevara de allt mer sklerotiska dagstidningarnas existerande organisationsform. Samtidigt ökar mediestödet under 2019 till en halv miljard kronor och public service läggs över direkt till skattefinansiering. Detta eftersom allt färre människor ville betala licenspengarna. Det finns mycket lite försvar för denna mediepolitiserade utveckling. 
Enligt en undersökning vid Göteborgs universitet saknas exempelvis helt forskningsstöd för föreställningen om så kallade filterbubblor. Tvärtom tyder istället dataunderlaget på att fler människor idag nås av fler olika typer av information än någonsin tidigare. Utöver kritiken mot algoritmerna, de påstådda filterbubblorna och de falska nyheterna mobiliseras även kritik mot enskilda individer som representerar de nya medierna. Att Sverige Radiojournalisten Ola Gävert kallar journalister och innehållsproducenter som finansierar sin produktion genom frivilliga donationer för horor är ingen isolerad företeelse. Även Radio p humorprogram Tankesmedjan har återkommande häcklat och bespottat den så kallade swish-journalistiken. Uttryckssätten dryper av klassförakt. Innehållet beskrivs som skit. Det man kan swisha pengar då för att finansiera både skiten de producerar och eventuella missbruk de måste underhålla. Mm. Aron Flandu. Publiken som halvnazister på landet. P- äh, halvnazister på landet. Exakt. Mm. Och innehållsproducenten själv som en hora. Jag kallar dem ju swish-hora. Värd att pissa på. Aron Flam, Joakim Lamott, Katarina Janos, Ann Hebelin. Har ni mm. några fler ni vill? Passa på att pissa på. När den kontroversiella vloggarjournalisten Joakim Lamott nyligen attackerades och blev bestulen på sin kamerautrustning reagerar stora delar av det journalistiska etablissemanget med att angripa honom. Ledarskribenten Saba Perlenberg anklagade Lamott för att inte vara någon riktig journalist. SVD-reporten Negre Fendic och journalisten Alexander Pascalido hånade honom raljerande på Twitter. Den politiska redaktören Lilian Sjölund spred ett inlägg i vilket Lamott beskrev som en tönt. Oavsett vad man tycker om Joakim Lamotts journalistiska gärning är denna reaktion djupt osmaklig. En rimligare och mer värdig hållning hade varit att rakryggat stå upp för alla journalisters säkerhet och ta debatten om sakinnehållet i ett lämpligare sammanhang. Man bör även minnas att detta är samma journalistiska kotteri som praktiskt taget fick nervsammanbrott när några ungdomar spred en mimbild med texten Har ni för Bali och DN at war? Den journalistiska självinsikten är påfallande låg och förtroendeförlusten är fullt begriplig. Branschen är i kris och allt fler slåss om allt färre resurser. Hatet mot Joakim Lamott måste förstås i sin större kontext. Han förkroppsligar i kraft av sin popularitet det fenomen som står i begrepp att kullkasta den etablerade journalistikens hela födkrok. De etablerade journalisterna tenderar främst att attackera de nya mediernas finansieringsform. Man antar att innehållsproducenten kommer att korrumperas till att anpassa sitt budskap för att maximera donationerna och extremistisk Populism förmodas vara det bäst säljande budskapet. I don't think that's how it works. Detta vittnar först och främst om entreprenöriell okunskap. Föreställningen att alarmistiska budskap premieras av algoritmer och publik saknar förankring i verkligheten. Att kunna producera material som står sig i konkurrens med hela det globala utbudet på internet krävs mycket stor yrkesskicklighet och ett gediget förtroendebyggande. Det tyder även på att en ovilja att inse att alla finansieringsformer kan korrumpera. Oavsett om pengarna kommer från annonsörer eller från staten så innebär relationen till kapitalet alltid en viss risk att budskapet anpassas och påverkas. Detta är ett mänskligt problem som transcenderar finansieringsmodellen. Att den anrika brittiska vänstertidningen The Guardian nyligen själv har introducerat en modell för frivilliga donationer sätter dessutom hela debatten i ett löjets skimmer. Såvida inte den samlade svenska journalistkåren plötsligt ämnar avfärda även The Guardian som en demokratifarlig, horpopulistisk smörjepublikation. Att en grupp journalister som huvudsakligen finansieras genom olika typer av skatter ens har mage att underkänna medier som finansieras frivilligt av folket är faktiskt helt frapperande, ohederligt och enökt. Att public service sedan tvingas be om offentlig ursäkt under förevändningen att dess journalist helt missförstått innebörden av begreppet hora gör naturligtvis inte heller några under för deras redan svårt sargade trovärdighet. Betyder hora det? Dra på trissor! Här lär man sig min själ någonting nytt varenda dag. Det här visar ju snarare på just den bräckliga relation som precis alla människor kan ha till sanningen då och då. Oavsett finansieringsform.
Att rikta kritik mot public service misstänkliggörs ofta under förevändningen att organisationen i sig är nödvändig för att försvara demokratin. Och att all kritik av public service därför automatiskt också utgör en oacceptabel kritik av det demokratiska systemet självt. Detta argumentationssätt är en försåtlig härskarteknik där meningsmotståndarens kritik görs till ett moraliskt tillkortakommande som i sig underminerar hans eller hennes trovärdighet. Denna strategi fungerar dock allt sämre och attityden uppfattas i allt högre grad som upplåst, arrogant och verklighetsfrånvänd. Let them eat cake. På många sätt är de etablerade medierna sina egna värsta fiender. Attackerna mot Swish-journalistik och de fria medierna får de själva att framstå som missundsamma, omoderna och stroppiga. Det genererar istället sympati och mer stöd för de personer och de plattformar som man kritiserar. Osakliga angrepp på meningsmotståndare är destruktivt för både tilliten och för hela samtalsklimatet. Ytterst riskerar det istället att på allvar skada den demokrati man säger sig vilja försvara. De demokratiska utmaningar som Sverige och stora delar av västvärlden står inför är mycket större än att bara vara en fråga om sanning, trovärdighet och finansieringsformer. Den polariserade situation som vi nu befinner oss i har inte skapats av digitala plattformar och absolut inte av Swish-journalister utan beskriver istället en utveckling som har pågått under mycket, mycket lång tid. Över hela västvärlden faller förtroendet för de demokratiska institutionerna. Valdeltagandet blir allt lägre och tilliten till politiker och media sjunker mycket, mycket snabbt. Att i denna situation försöka bekämpa halmgubbar rörande filterbubblor och falska nyheter under rop på hårdare lagstiftning är sannolikt fullständigt kontraproduktivt. I hela västvärlden genomdrivs just nu antidemokratiska åtgärder fokuserade på censur och reglering av privata verksamheters kommunikationslösningar. Allt tyder på att denna auktoritära, ingripande strategi är farlig och kontraproduktiv och istället spär på misstroendet i samhället. Därför behövs det mer fria medier, inte färre. Fler oberoende, fristående journalister, inte färre. Man säkrar ett gott demokratiskt samtal genom ett frodigt och vildvuxet utbud av perspektiv och åsikter. Inte genom att reglera vem som får lov att säga vad och under vilka förutsättningar. Låt tusen blommor blomma. Även de vars doft du inte själv uppskattar. Här är fem handfasta råd till dig som är journalist eller politiker. 1. Låt inte kampen för sanning ske på bekostnad av respekten för era meningsmotståndare. Bekämpa istället desinformation genom ett bättre eget innehåll med transparent ödmjukhet och en mer personlig och ärlig relation till er publik. 2. Respektera publiken. Den paternalistiska ambitionen att lotsa sin publik till moraliskt önskvärda slutsatser är en återvändsgränd. Undervärdera inte folks kapacitet att dra slutsatser självständigt. Ingen vill fostras, allra minst av Dagens Nyheters ledarsida och föraktfulla public service ambassadörer. 3. Begränsa politikens inflytande på kommunikationsföretagen, till exempel genom stärkt lagstiftning runt de sociala mediernas rätt till självstyre. 4. Öppna för en hederlig och pragmatisk dialog rörande public servicebolagens uppdrag omfång och reformering. 5. Dra in allt pressstöd. Men gör det istället skattefritt att bedriva journalistiskt arbete. Den österrikiska ekonomen Josef Schumpeter beskrev denna process som kreativ förstörelse. Att låta omoderna verksamheter kollapsa innebär att de blir till en mylla ur vilken nya verksamheter kan spira. Det är en döfödd strategi att försöka hålla hela branscher i ekonomisk respirator. But you'll die. Nothing can stop that now. Tycker du att ett frodigt och vildvuxet demokratiskt samtal är ett föredrag framför ett reglerat och uppstyrt dito? I så fall tycker jag du ska sprida den här videon och dela den med dina vänner. Varför inte prenumerera på min Youtube-kanal? Har du egna exempel på otillbörlig kritik av fria medier, journalister och innehållsproducenter? Dela i så fall gärna med dig i kommentarsfältet här nedanför, för jag samlar nämligen på denna typ av information. Och jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och somliga skulle kanske kalla mig Swish-hora. Men jag är hellre en Swish-hora än en skattesköka. Tack för mig 
Och tack för att ni har lyssnat.